Well, in English first, in English primeiro. Torque in the cap motor is achieved because when we give an impulse from the battery or from the power grid, from the power supply, the first impulse makes the mot sets the motor into motion. Okay? But when we cut the supply, the power supply, in resonance, this is very important, in resonance, when the motor is cut in the right moment, in the right way, there is a pulse of energy. And this pulse of energy brings energy not from the battery, but from outside the system. This excess of energy coming from outside the system is enough to feed the rest of the cycle off cycle of the motor with more torque than what would be required if the battery was continually, continuously giving energy to the motor in the case of a DC motor or alternate current motor. This is the way we manage with the torque. It's a phenomenon that happens in this, this pulsing resonance. This, this only God can explain that, uh, how he engineered that, but it happens this way, you know. We see that in oscilloscopes and all that. So, fala isso primeiro em português, depois vai perguntar para a segunda parte. Ok, now in Portuguese this question. É, o cap motor, ele, nós, primeiro, primeiro nós alimentamos o cap motor ou com bateria ou com a tomada normal, DC ou AC, né? CC ou AC. Então, isso para dar o primeiro impulso no motor. Quando ele recebe o primeiro impulso, a gente corta esse impulso. E quando corta esse impulso, existe um pulso de energia. Nesse pulso de energia, entra no sistema uma quantidade de energia superior ao que teria vindo se a bateria tivesse sido continuado ligada o tempo todo. Então, esse excesso de energia vindo do ambiente é capaz de, primeiro, reduzir a corrente drasticamente do sistema, o que faz as bobinas do cap motor ficarem frias, e segundo, manu a manutenção do torque. Ele tem manutenção de torque, manutenção de velocidade, o que significa potência mecânica de saída, certo? Com muito menos consumo. Porque a segunda componente, em ressonância, hein? veja bem, se não entrar em ressonância, nada disso dá certo. Então, aí você tem o retorno da energia. Como que isso acontece, se a gente tem que perguntar para Deus lá em cima, porque foi Ele que criou o sistema. A gente só sabe que isso acontece e a gente pode verificar em, oscilos... em oscilóscopo. A gente vê isso direitinho. Né? Roberto, a segunda parte da pergunta está aqui. Se o motor pode gerar energia elétrica desse trabalho, se vocês... Estão dizendo que... Se vocês estão dizendo que a energia do motor após iniciado vem do ambiente, nós poderíamos transformá-lo em energia elétrica. Por exemplo, entra menos energia e sai mais energia. Ele está interessado no over unit. Em outras palavras, é isso que ele está querendo falar. Fala em inglês primeiro, essa pergunta. If the motor can generate energy, electrical energy, with this work... Não, é uma pergunta. Can this motor generate uh, electric energy from this excess work? Yeah, from this work. If you are saying that the energy of the motor after initiated comes from the environment, we could transform it into electric energy, for example, to enter less energy and comes out more energy, like a generator. He's speaking about yes. the overunity, right? Yes, we... we Now we have a small unit stable in the laboratory that really we can take more energy than we put because of this energy that comes from space and to prove this idea. Sim, nós temos no nosso laboratório já um pequeno unit que, que mostra que a gente consegue tirar mais energia do que coloca, né? E agora uma questão, geralmente a pessoa pensa, ah, então a gente pode fazer um motor que funciona por ele mesmo, né? É, isso seria possível se a gente conseguisse um tipo 300% over unit, né? Mas a gente ainda não chegou assim a um nível desses, né? Ainda acreditamos que a gente precisa sempre da energia, é, energia inicial para fazer funcionar o motor. Porque se fosse um motor que funcionasse só com a energia dele, seria como Deus, né? Então, seria uma coisa meio fã, mas conseguir mais energia, 
a gente consegue, né? Em, certo, em níveis. In, in theory, then, in theory, it's possible to create to have more energy coming out than is going in. In theory, but you haven't reached a stable. Não, não, we, we, we got you stable. Have. Yeah, we, a gente conseguiu um estável agora. Antigamente era meio instável, mas com o conhecimento da experiência, né, a gente conseguiu estabilizar um, né. Agora, se vocês quiserem, a gente English, pode mostrar, right? né. Speak, translate yourself into English first, so they understand. Oh yes, uh, with our experience in the laboratory, before we had an unstable over unity, but now with making experiments, we now we have a, a stable. Over unity, a small one, but uh, is working, and showing every every time that is over unity. <laughs> it's it's right. an incredible technology that they're developing here in Brazil, and uh, very interesting to see how it develops as we go along. It needs more development, of course, but the principles are very much in place, and there are many practical applications of this already made by these guys in the laboratory. Uh, it's important to say something here. We tried this over unity many times before, and we ha we couldn't we didn't achieve in the past a uh, stable over unity. It was unstable, and because of this instability, we could never say for sure we had one. But lately, we succeeded in have one over unity. It goes up to 127, 27 percent more energy output than input, but it's on a small scale, and now it is stable. But this thing was something that was achieved a few months ago, and we are starting to develop the, the, the principle more. But one thing is important here, because trying to use it for electricity, I don't think this is the best way. The best way is to try to, to get secondary forms of energy using this new technology. Because we do not need electricity to make light. We do not uh, need electricity to make heat or cold, you know. We can uh, uh, jump to another level of energy without destroying matter. Yeah. Yeah. So, in Portuguese. Fala em português primeiro, César. É, antes nós tínhamos conseguido over units é, instáveis, mas, mas ultimamente nós conseguimos um 127% de eficiência, quer dizer, mais potência mecânica do que elétrica entrada. Naturalmente isso pode ser revertido em termos de eletricidade, isso é óbvio, né? A questão é que, primeiro, o over unit que nós temos é muito pequeno, é da ordem de 5, 6 watts. Isso não dá para mover nenhum gerador. Você teria que ampliar essa, essa escala de pelo menos 100 vezes, ou 50 vezes, vamos dizer, para você começar a ter um, eletricidade a níveis utilizáveis. Agora, nós nos voltamos mais para tentar entender essa energia que vem através do pulso em ressonância e tentar obter formas secundárias de energia com os pulsos e não com eletricidade propriamente dito, que a gente viu que já é que é o caminho meio errado, sabe? Tem um outro vídeo? Maybe então, we have another vamos... video now. I have a couple more questions too, but maybe do we have another video to see? Yes. yes? We can we can see that uh, for example the LEDs work very well with the this uh, uh, the LEDs. pulses of energy. They light very well the LEDs without spending uh, too much, even for the LEDs, because the LEDs is already very economic. LED, we say, okay, the yes. LED, LED lights, LED. right? Light emitting diodes. Yes, they like very much the Kepi motor. Very economic, but with the Kepi motor, it's much more economic because this pulsed energy lights the LEDs without even heating the LEDs. Okay. So, so those LEDs sound much more uh, economical with Kepi motor than normal. Okay, it's a video, so be so.